हेलो गाइस मैं हूं देव और आपका स्वागत है हमारे चैनल फॉर अनलिमिटेड ट्रिक्स में दोस्तों अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं अपनी वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं वेबसाइट बना को रन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं हमने ये एक पूरी की पूरी वेब सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम आपको एस टी एम पैथन स्क्वेर मोर ओके तो कई सारी लैंग्वेज के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो आप यहाँ पर आके हमारी ऑल वीडियोस दे सकते हैं और एक अच्छे वेब डिजाइन वेब डेवलपर बन सकते हैं ओके तो अब तक हमारे चैनल पर सत्रह वीडियो आ चुकी हैं इस लेसन की ओके तो एस टी लेसन हमारे सत्रह यहाँ पे पढ़ चुके हैं और वहाँ पे आप आके दे सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारी ऑल वीडियो की नोट सॉरी ऑल वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको हमारी जो पीछे की वीडियो वो अच्छे से समझ आ जाए फिर आप इस वीडियो को देखना तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ओके और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जिससे कि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ओके दोस्तों तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो हमने पिछली वीडियो में हमने किया था कि एच जो इमेज है उनको अलग अलग तरह से सेट किया था हमने ओके तो इसमें हम क्या करने वाले हैं वो हम आज इस बारे में बात करेंगे तो पिछली वीडियो में हमने बैकग्राउंड इमेज को सेट किया था यानी कि जो हमने एक पैराग्राफ लिखा और उसके बाद हमने इमेज को सेट किया इमेज को सेट करने के बाद अब हम दी पिक्चर एलिमेंट को आज सेट करेंगे ओके जो पिक्चर्स होती हैं उनको हम कैसे सेट करेंगे तो उसके लिए हमें दो एडिटर की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम एक थ्योरी करेंगे और जिसमें एक प्रैक्टिकल करेंगे थ्योरी करने के लिए हम नोट का यूज़ करेंगे और प्रैक्टिकल करने के लिए हम नोट प्लस प्लस का यूज़ करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे नोट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे विंडो आर प्रेस करता हूँ मैं ओके और यहाँ पे मैं नोट को ओपन करता हूँ ओके तो यहाँ पर मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ओके यहाँ पे फुल स्क्रीन किया ओके तो अब हम मुझे इसमें जो कुछ करने वाले हैं वो हम आज यहाँ पे आपको सिखाएंगे पहले हम उसकी थ्योरी देंगे उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल में करके देखेंगे तो इसमें आज हम क्या करने वाले हैं एस टी एम एल पिक्चर पिक्चर एलिमेंट एलिमेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं ओके तो जो पिक्चर की एलिमेंट्स हैं उन्हें आज हम सीखेंगे तो इसमें हमारा जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो कौन से हैं तो हमारा जो एलिमेंट्स होंगे एच और हमारा जो एलिमेंट होगा पिक्चर पिक्चर ओके और यहाँ पे हमारा एलिमेंट्स होंगे ये हमारा एलिमेंट हो गया एलिमेंट ओके तो इसमें हम जो यूज़ करेंगे जो सोर्स होंगे एलिमेंट को फ्लेक्सीबिलिटी को स्पेसिफाइड करेंगे जो इमेज को हम वो मैं यहाँ पे लिखने वाले हैं एच टी एम एल एच टी एम एल इंट्रोड्यूस दी इंट्रोड्यूस दी पिक्चर पिक्चर ओके क्लोज एलिमेंट एलिमेंट एड टू एड एड मोर फिक्सीबिलिटी वेन स्पेसिफाइड स्पेसिफिक इमेज इमेज रिसोर्स ओके रिसोर्स होने वाले हैं जो हमारे उसके बाद हम दी दी पिक्चर पिक्चर एलिमेंट एलिमेंट contains a number of 
number of source element is referring to define different image source okay this is this way where the browser browser can choose the image that best fits the correct current view and view and <coughs> or device okay तो इसमें जो हमारे होने वाले हैं एलिमेंट द पिक्चर एलिमेंट कंटेंस ए नंबर ऑफ सोर्स एलिमेंट ईच रेफरिंग टू डिफाइन इमेज सोर्स दिस वे टू ब्राउजर कैन चूज इन द इमेज दैट बेस्ट फर्स्ट दिस करंट व्यू एंड और डिवाइस जो इसमें बेस्ट ब्राउजर के लिए व्यू होने वाला है तो उसको ये दिखाएगा और जो अनदर डिवाइस है उसमें ये कैसे दिखाना चाहेगा तो वैसे दिखाएगा ओके तो यहाँ पे ईच ईच सोर्स ईच सोर्स एलिमेंट हैव एट्रीब्यूट attribute describe describing then their image is the most suitable okay जो इसके लिए best suitable होने वाला है उसे हम use करने वाले हैं okay तो इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं मैं वो बता देता हूँ तो फर्स्ट ऑफ हमारा जो एलिमेंट होगा आई वाला जो हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं तो ये हमारा एलिमेंट होगा ओके और उसके बाद हमारा जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा पिक्चर पिक्चर क्लोज ओके और उसके बाद हम पिक्चर को हम सोर्स को जो सोर्स इसका एलिमेंट होगा उसे हम सोर्स हमारा टैग होगा ओके तो सोर्स तो ये हमारा टैग होने वाला है <coughs> तो इसको हम यूज करेंगे तो चलिए अब हम इसको बताते हैं एक एक को डिफाइन करके कि कौन किस चीज से क्या होगा वेन टू यूज द पिक्चर यहाँ पे हमारी पिक्चर की स्पेलिंग गलत है ओके टी यहाँ पे और भी देख लेते हैं हमारा ये रहा टी और यहाँ पे भी हमारा टी आने वाला टी तो यहाँ पे हमारी पिक्चर्स ओके तो ये सारी माय स्पेलिंग सही होगी पिक्चर एलिमेंट्स एलिमेंट्स ओके तो इसमें जो हमारे पिक्चर के एलिमेंट्स होंगे उनको हमने बता दिया फ्लेक्सिबल ओके तो हम इनकी जो करने वाले थे आज एलिमेंट्स और इनको हम करेंगे 
there are two mean rows for the picture okay element ओके okay. और इसमें हमारा नंबर वन होगा बैंड विथ ओके बैंड विथ में हम क्या कुछ देखने वाले हैं इफ यू हैव ये सेम स्मॉल स्क्रीन और डिवाइस okay it is not necessary necessary to load a large image file dot the browser will use the first source maroga source element with matching attribute value and ignore ignore the ignore any of the following element okay तो उसके बाद हम करेंगे इसमें जो कुछ होने वाला है तो सोर्स के बारे में इसमें बताया उसके बाद जो पिक्चर होगी फॉर्मेट स्पोर्ट तो हमारी जो पिक्चर होगी फॉर्मेट स्पोर्ट्स के लिए होगी फॉर्मेट ओके okay. तो ये हमारा नंबर टू हो गया सम ब्राउजर और डिवाइस डिवाइस मैनी मेन नोट Out all image image formats formats by using the picture picture element element. You can add image image of all format and browser will use the first format it will. Iconization and ignore any of the following 
ओके तो हम इसमें जो पिक्चर का एलिमेंट्स होगा उसको यूज़ जैसे करेंगे ओके तो आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए हम इसके बाद हम नोट पैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारा कैसे ये कोडिंग होने वाली है ओके तो ये पिछले ऐसे लेसन में हमने बताया था आपको कि बैकग्राउंड इमेज को और इसे हम कैसे कर सकते हैं सेट और डेली में कैसे लगा सकते हैं बॉडी में कैसे सेट करते हैं और स्टाइल में सेट करके इसका आंसर क्या होता है हमने रिपीट इमेज को किया था जो कि बैकग्राउंड में पूरे में रिपीट हो गया और एक ही पिक को हमने बार बार रिपीट किया और उसके बाद हमने एक कवर फोटो को ऐड किया ओके तो चलिए अब यहाँ पर हम एक कंट्रोल में आके न्यू पेज ले लेते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है जो हम उसे यहाँ पे करते हैं ऐड और देखते हैं हमारा क्या कुछ इसमें रिजल्ट आएगा ओके तो चलिए हम यहाँ पे दो स्टेप के साथ शुरू करते हैं एक्समेशन मार्क दो स्टेप दो स्टेप एच टी एम एस टी एम एल और यहाँ पे इसे करते हैं क्लोज यहाँ पे हम एस टी एम की फाइल को लेते हैं एच टी एम एल एच टी एम एल टी एम एल ओके और उसके बाद हम हेडर को ऐड करने वाले हैं हेडर ओके और अब हम यहाँ पे एक हेडिंग टू को ऐड कर लेते हैं हेडिंग टू एंड इसे कर देते हैं क्लोज उसके बाद दी पिक्चर पिक्चर एलिमेंट एलिमेंट हम इसे कर देते हैं पिक्चर को हेडिंग टू को क्लोज ओके और उसके बाद हम एक पैराग्राफ टू पैराग्राफ ओके एंड थ्री पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करते हैं पैराग्राफ और हम इसे करते हैं क्लोज <coughs> हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं वी साई वी ब्राउजर टू सी सी डिफरेंट वेन्स ऑफ द पिक्चर पिक्चर लोडिंग लोडिंग एट डिफरेंट डिफरेंट व्यू व्यू पार्ट साइज ओके और उसके बाद हम दी ब्राउजर ब्राउजर लुक्स फॉर The first source source element element where the media query matches. the user users current view viewport okay and with okay to hum ise kar dete hain yahan pe se paragraph ko band hum yahan pe p ko karte hain close ओके okay, तो अब हम यहाँ पे इसे एंटर करते हैं एंटर एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इसे बॉडी को बंद ओके okay, हमारी ये हेडर और बॉडी को यहाँ पे कर देते हैं बंद यहाँ पे हम स्लैश हेडर एंड 
सिंपल और हम यहाँ पे बॉडी को भी कर देते हैं बंद हम बॉडी बनाएंगे यहाँ पे अभी बॉडी बॉडी यहाँ पे क्लोज एंड यहाँ पे एच टी एम एल स्पैश एच टी एम एल और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं क्लोज और हेडर को हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम कट और यहाँ पे हम बॉडी को ऐड कर देते हैं बॉडी इंटर कंट्रोल एस सॉरी यहाँ पे हम नाइनटी फाइव नंबर रख लेते हैं फाइव डॉट एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल और यहाँ पे हम सेव एस टाइप कर देते हैं सेव ऑल टाइप्स ओके तो जो भी हमें फाइल सेव करनी है डॉट एच टी एम एल के नाम से ही सेव करनी है ओके यानी कि फाइल का नाम लिख के हमें डॉट एच टी एम एल जरूर साथ लगाना है इसके बाद हम करते हैं इसे सेव तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम रेडी है हम इसे रन करके देखते हैं ओके तो ये हमारा पिछला प्रोग्राम था हम यहाँ पे करते देते हैं रिफ्रेश इसे ओके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम इसे और ये हमारी फाइल आ गई हम यहाँ पे इसे रिफ्रेश थोड़ा सा और कर लेते हैं टू थ्री टाइम ओके तो अब हम यहाँ पे इसे करते हैं ओपन तो ये हमारा एलिमेंट यहाँ पे ओपन हो चुका है ओके तो जो हमने यहाँ पे एड सिंपल प्रोग्राम रन किया था अब हम यहाँ पे एक यहाँ पे सारे का सारा जो हमारी कोडिंग होगी अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं तो यहाँ पे हम हेडर को ऐड करते हैं ओके हम यहाँ पे बॉडी को हटा के हेडर ऐड करते हैं और हम एडिटिंग शुरू करते हैं हेडर ओके और उसके बाद हम यहाँ पे मेटा टैग को ऐड करेंगे मेटा टैग मेटा नेम इक्वल और यहाँ पे डबल कोम में व्यू पोर्ट व्यू पोर्ट डबल कोम में ओके और उसके बाद हम कंटेंट इक्वल डबल कोम में विथ हम सेट करते हैं विथ इक्वल डिवाइस डिवाइस ओके विथ हम इसे सिंगल कोमा नीचे की ओर और यहाँ पे हम इंटेल आई एन आई टी आई एयर ओके और यहाँ पे हम कर देते हैं ऐसे ओके हम यहाँ पे इसकी कर देते हैं सोशल इक्वल वन पॉइंट जीरो ओके और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे ऐसे डबल कमा से बंद और ये हमने कर दिया ऐसे ओके तो अब हमने ये एक मेटा नेम ऐड कर दिया जो हमारा हेडिंग का होगा हम यहाँ पे हेडिंग को कर देते हैं क्लोज ये हमारी हेडिंग सॉरी डिस्प्ले नहीं होगी लेकिन ये हमारा जो काम है ये एस यू में हमें बहुत अच्छा हेल्प करता है हेडर और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं क्लोज और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बॉडी बॉडी क्लोज ओके तो ये हमारी बॉडी शुरू हो गई है हम यहाँ पे अब अब यहाँ पे हम हेडिंग हमारी होगी उसके बाद हम यहाँ पे पिक्चर कि जो एडिटिंग है हम वो यहाँ पे ऐड करने वाले हैं ओके तो यहाँ पे हम पिक्चर को कैसे ऐड करेंगे तो हम पिक्चर एलिमेंट का जो एलिमेंट है पिक्चर का तो वो यहाँ पे हम कर देते हैं पिक्चर एलिमेंट क्लोज एंड यहाँ पे टैग प्रेस एंड यहाँ पे सोर्स जो उसका टैग होगा सोर्स मीडिया मीडिया इक्वल डबल कोमा ओके ब्रैक्ट शुरू यहाँ पे हम मेन विथ मेन विथ मेन विथ 
एंड यहाँ पे हम कर देंगे सिक्सटी फाइव जीरो ओके सिक्स फाइव जीरो एंड यहाँ पे हम कर देते हैं पिक्सल मैट पिक्सल ब्रैक्ट बंद और ये हमारा डबल कोमा ओके okay. उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं सोर्स हम सोर्स सेट एस आर सी एस सी टी सेट इक्वल यहाँ पे हम करने वाले हैं डबल कोमा ऊपर की साइड एंड यहाँ पे हम आई एन जी इमेज स्पेस फूड जो हमारी इमेज यहाँ पे इमेज का नाम है वो हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं इमेज फूड ओके तो यहाँ पे हम इमेज फूड इक्वल ओके यहाँ पे हम डॉट जे में ऐड करेंगे जो हमारी फाइल जे में है जे पी ओके और उसके बाद हम इसे डबल को मार्क साथ कर देंगे क्लोज ओके तो ये मुझे लगता है हमारी ठीक से नहीं है हम इसे दोबारा ऐड करके देखते हैं इसे हम ऐड करेंगे एस आर सी एस ई टी ओके तो यही है उसके बाद हम यहाँ पे एक और इमेज को सेट करने वाले हैं तो जहाँ पे मैं आपको इमेज नेम दिखा देता हूँ हमने जहाँ पे डेस्कटॉप में सेव कर रखे हैं ये रहा हमारा इमेज फूड और ये अब अब हम इसको सेट करने वाले हैं इसके नाम को कॉपी कर लेते हैं कॉपी ओके तो अब हम इसको सेट करने वाले हैं हमने यहाँ पे इसको ओके सोर्स सोर्स ओके और यहाँ पे मीडिया यहाँ पे हमने एक गलती की है यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें मीडिया ऐड करना है ओके तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही मीडिया ऐड कर देंगे मीडिया इक्वल डबल कॉमा ओके और उसके बाद ब्रैक्ट शुरू मेन विथ मेन विथ इक्वल सेमी कॉलन सिक्स फोर सिक्स फाइव पिक्सल ओके और हम यहाँ पे कर देंगे इसे क्लोज उसके बाद हम डबल कॉमा उसके बाद हम एस आर सी सेट इक्वल डबल कॉमा और उसके बाद ओके तो यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं इमेज का नेम जो हमने यहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं डॉट जे पी जी डॉट जे पी जी ओके यहाँ पे हम कर देते हैं क्लोज डबल कॉमा के साथ और यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन ओके तो यहाँ पे हम थर्ड पिक्चर जो होगी इमेज कर सेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं तो चलिए हम वो भी सेट कर लेते हैं हम जब जल्दी से इसे कॉपी पेस्ट करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट यहाँ पे हम इसका साइज रखने वाले हैं साइज नहीं रखेंगे हम इसको इमेज में रख देंगे तो चलिए हम यहाँ पे इसे पूरे के पूरे को हम ओके तो हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करने वाले हैं कंट्रोल जेड ओके तो इमेज को हम ऐड करने के लिए यहाँ पे आई एम जी इमेज ओके उसके बाद एस आर सी इक्वल डबल कोमा इक्वल डबल कोमा ऊपर की साइड जो होता है डबल कोमा उसके बाद हम इमेज का नाम तो हमारे पास घर नाम की एक इमेज है जो हमारे टेस्ट टॉप में सेव है तो जे पी जी जे पी जी इसमें हम सेव कर रखे रखे हैं और इसे डबल कोमा और उसके बाद हम स्टाइल करेंगे स्टाइल स्टाइल के बाद हम डबल इक्वल इक्वल 
यहाँ पे हम स्टाइल में ऐड कर रहे हैं स्टाइल इक्वल डबल कोमा और विथ विथ सेमी कोलन ऑटो ऑटो और यहाँ पे कोलन डबल कोमा और हम इसे कर देंगे बंद ओके और यहाँ पे हम कर देंगे नीचे पिक्चर को बंद ओके यहाँ पे हम पिक्चर स्लैश पिक्चर पी आई सी टी यू आर ई पिक्चर ओके यहाँ पे हम इसे कर देते हैं क्लोज तो जो हमारी फाइल है अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या कुछ हमारे पास रिजल्ट आता है यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे देते हैं रिफ्रेश करके ओके रिफ्रेश तो यहाँ पे अभी हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे नहीं शो कर रही क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारी मिस्टेक है यहाँ पे डॉट जे हमारा आना था और यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे देखते हैं हम रिफ्रेश करके ये देखिए ये हमारी पिक्चर यहाँ पे ऐड हो गई है ओके तो इस तरह हम अपना पिक्चर को ऐड कर सकते हैं और जो इसमें ऐसा है कि जो ब्राउज़र जिस पिक्चर को कंफर्टेबल लेता है वो ही पिक्चर यहाँ पे साइज़ में दिखाता है साइज़ हमने ये कर दिया था और हमने ये पिक्चर लगाई थी लेकिन जो यहाँ पे अपने जो कंफर्टेबल होगा वही दिखाएगा ओके तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट जो हमारा है उसे हम ऐड कर लेते हैं और हम देखते हैं जो हम ये हम मेटा टैग ये हमारा सेम एच टी एस एच टी एस रहेगा एच टी और यहाँ पे हम हेडर बॉडी हमारी सेम रहेगी और यहाँ पे हमारा हेडिंग टू भी सेम रहेगा और यहाँ पे हमारी जो है इसे हम चेंज कर देंगे पूरे के पूरे को ओके तो चलिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं ओके यहाँ पे हम यहाँ से लेके कर यहाँ तक ओके okay, यहाँ तक हम कर देते हैं मूल हम यहाँ पे कर देते हैं एस आर सी एस सी टी सेट ओके यहाँ पे हम इक्वल डबल कोमा और यहाँ पे हम इमेज जो हमारे पास एक इमेज पड़ी है पी फाइल में हम उसे यहाँ पे कॉपी करके डालते हैं ये हमारी पी एन जी में फाइल पड़ी है हम इसे कंट्रोल सी ओके और अब हम यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे हम इसे फिक्स करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं अपनी मेज को कंट्रोल वी और डॉट पी में सेव कर देते हैं डॉट पी ओके तो यहाँ पे हम ये सेव करते हैं उसके बाद हमारे पास जो एक गर्ल की मेज पड़ी है हम उसे भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हम एस आर सी एस ई टी सेट इक्वल डबल कोमा यहाँ पे हमारे पास गर्ल की इमेज पई है गर्ल और यहाँ पे हम डॉट जे पी जी जे पी जी ओके तो हम इसमें सेव करेंगे और जो हमारी इमेज है ओके तो यहाँ पे हम ऐड करने वाले और यहाँ पे हम इमेज ओके यहाँ पे हम वही इमेज को कॉपी पेस्ट कर देते हैं ओके तो यहाँ पे हम गर्ल इमेज को यहाँ पे ऐड कर देते हैं ओके तो गर्ल इमेज है हमारी यहाँ पे और यहाँ पे हम इसका स्टाइल दे देते हैं स्टाइल देने के बाद हम यहाँ पे एल्ट को इस्तेमाल करेंगे बीच में एल्ट और यहाँ पे एल्ट इक्वल डबल कोमा डबल कोमा और यहाँ पे हम गर्ल इमेज गर्ल इमेज इमेज सेट कर देते हैं ओके हम इसे डबल कोमा में बंद और यहाँ पे हमारा विथ ऑटो में होगी तो हम इसे रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल एस करके कंट्रोल एस और हम इसे करते हैं रिफ्रेश ओके तो ये देखिए हमारी जो साइज है वो ऑटो में बड़ी हो गई है और जो जहाँ पे थी 
वो हम यहाँ पे भी png फाइल में सेट कर सकते हैं ओके तो यहाँ पे हम एक बार सेट करके देख लेते हैं मे भी सेट हो जाए कंट्रोल वी डॉट डॉट पी एन जी कंट्रोल एस एंड यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश ओके हम यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश कंट्रोल एस कंट्रोल एस रिफ्रेश रिफ्रेश ओके तो ये हमारी पी एन जी फाइल को यहाँ से नहीं उठा रहा लेकिन जो हमारी गर्ल इमेज हमने यहाँ पे सेट किया वही शो कर रहा है ओके तो इस तरह हम अपनी किसी भी इमेज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं ओके तो यहाँ पे हम ओके यहाँ पे हम गर्ल इमेज को आई आर एल गर्ल डॉट जे पी जी ओके कंट्रोल एस हम कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश रिफ्रेश ओके तो ये हमारी रिफ्रेश होके आ गई यहाँ पे ओके तो इस तरह हम यहाँ पे इमेज को ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं तो आज की वीडियो हमने इमेज को कैसे सेट करते हैं इमेज के जो हमारे पास होते हैं एट्रीब्यूट ओके जो हमारे पास पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कैसे सेट करते हैं जी हमने आज सीखा और चलिए अब हम अपने चैनल के और चलते हैं जल्दी से आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस पैल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो भी मेरे चैनल पर अपडेट होते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे ओके दोस्तों थैंक यू